La crisis humanitaria que se vive actualmente en Centroamérica, principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, ha sido producida por un contexto regional que se ha visto inmerso en la pobreza, la violencia extrema y la inestabilidad política y económica. Como resultado, aproximadamente 3.000 centroamericanos abandonaron sus hogares el 12 de octubre con la intención de transitar hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. A partir de entonces, otras cinco caravanas han ingresado al país. El 9 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto con el cual se prohibía otorgar asilos a migrantes que no lo solicitaran por medio de las vías legales. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de San Francisco decretó una restricción temporal para que no se le niegue el asilo a los migrantes ilegales. Mientras tanto, voceros del gobierno estadounidense han criminalizado a la caravana migrante, ya que utilizan este pretexto para negarles el asilo. Sin embargo, este es un derecho que Estados Unidos ha defendido históricamente, principalmente en el caso de migración por desplazamiento forzado. El gobierno mexicano tiene una responsabilidad tanto política como jurídica con los migrantes en tanto tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y mecanismos nacionales como la Ley de Migración, los cuales declaran que toda persona que se encuentre en condición de migración debe ser atendida con ayuda humanitaria. El 27 de octubre de 2018, Peña Nieto puso en marcha el programa Estás en tu Casa, para facilitar servicios de salud y trabajo temporal a aquellos que hayan solicitado refugio en Chiapas y Oaxaca. A este programa se han inscrito 546 migrantes, en donde se les paga una cantidad de 2.200 pesos. Esta decisión también ha beneficiado a 8.100 chiapanecos, otorgándoles la misma cantidad de dinero, según informes de la STEGOP. No hay una cifra aproximada de migrantes que se encuentran en tránsito en el país, puesto que el gobierno mexicano ha dicho que son alrededor de 4.500 personas, pero la ONU ha registrado a más de 7.000 migrantes. El próximo primero de diciembre tomará protesta como director del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechando su legitimidad ha desempeñado su función como presidente electo sin antes llegar al cargo todavía. Campañas propuestas y consultas han marcado la agenda política del país. El pasado 14 de noviembre se presentó el Plan de Seguridad y Paz Nacional, en el cual se presentan ocho ejes estratégicos para su solución. El punto que ha causado más polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública en general ha sido el referente a la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz, el cual contempla la creación de la Guardia Nacional. Para ello, Morena pretende cambiar el artículo 76 constitucional en su fracción 15, brindando a la Guardia Nacional como el instrumento principal para la prevención del delito por parte del Ejecutivo Federal. La Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena y su titular será designado por el director de la Secretaría. Alfonso Durazo, vocero del gobierno de Andrés Manuel, ha dicho que este nuevo cuerpo de policías será entrenado de manera diferente que a los militares y teniendo cursos en capacitación en derechos humanos y perspectiva de género. Esta medida, presentada por Andrés Manuel, ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que aseguran que perpetúa la vigilancia policial por parte de los militares. Según la encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana, 70.7% de los encuestados cree correcto el uso de los militares para controlar la delincuencia organizada en el país. Con la posibilidad de que el ejército, la naval y la milicia estén en las calles, se corre el riesgo de que las violaciones a los derechos humanos se continúen. Víctimas de la violencia que participaron en los foros de escucha del Plan de Seguridad Nacional han asegurado que sus conclusiones y opiniones no fueron incluidas en esta propuesta presentada por el próximo presidente electo. El aumento al impuesto sobre la nómina de 0.3% destinado a combatir la inseguridad y la desigualdad recaudaría hasta 500 millones de pesos. El regreso de la tenencia será para vehículos de lujo, cuyo costo de facturación es por arriba de 580 mil pesos. Por otra parte, el diputado José Álvarez Brunel, el Güero Álvarez, presentó una iniciativa para generar un impuesto del 2% a quienes renten sus casas o departamentos en las plataformas digitales como Airbnb o HomeAway, pues se está dejando de recargar entre 7 a 8 millones de pesos al año. El aumento al impuesto sobre la nómina destinado a combatir la desigualdad y la inseguridad 
significarían ingresos adicionales de hasta 500 millones de pesos. Ante posibles recortes presupuestales, siendo el único estado donde ganó el PAN en las elecciones federales, grupos de presión deben mantener a flote a un partido debilitado después de la derrota y la fractura interna del pasado proceso electoral. En los años comprendidos entre 2015 y 2018, el estado de Guanajuato ha presentado un incremento significativo en los índices de violencia e inseguridad, tanto que se ha posicionado como la segunda entidad federativa más violenta de todo el país. Tan solo en lo que va del año, ha sumado una tasa de 36.32 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la cifra presentada en 2017. Como respuesta, la administración entrante de Diego Sinue Rodríguez Vallejo ha implementado la Estrategia de Seguridad, que marca un plan de 10 acciones. Esta medida tiene como principales puntos la colaboración entre la sociedad y el gobierno, la elaboración y reforma de leyes para mejorar la impartición de justicia, la creación de prepas militarizadas para la formación de cuerpos policiales mejor preparados y la integración de tecnología avanzada para producir un modelo de policía preventiva, entre muchas otras acciones. El 21 de noviembre, el gobernador Diego Sinué destacó una de las propuestas más importantes de la estrategia, un Consejo Estatal de Seguridad que se encargará de la gestión del tema y de las propuestas y estrategias general y será integrado por 10 ciudadanos invitados por el gobernador. En esta primera sesión se destacó la importancia de usar, del uso de la tecnología para los temas de seguridad y no se quita la posibilidad de que hay una colaboración con la empresa privada Seguritec para crear un sistema de seguridad. Sin embargo, no sería la primera ocasión en la que la empresa colabore con el gobierno del estado, ya que en diciembre de 2012, tras la creación del programa Escudo, la Secretaría de Seguridad Pública otorgó por adjudicación directa un contrato por 2.700 millones de pesos a Seguritec, dinero que no mostró resultados ya que el programa fue cancelado con el cambio de administración actual. El alcalde de la ciudad de Guanajuato, Alejandro Navarro, el día 21 de noviembre declaró ante medios locales que su administración buscará impulsar un perfil de turista que genere muchísimo mayor derrame económica. Además, dijo que los actuales turistas, o que la gran mayoría de estos, eh, no tienen el dinero suficiente para eh, poder corresponder los gastos que se requieren y que además solamente generan problemas como viabilidad y basura, entre otros. La pregunta que habría que hacernos es ¿cuáles son los gastos requeridos por parte de la administración municipal hacia los turistas para que estos puedan tener su aprobación? Ante dichas declaraciones, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato emitió una carta hacia la CONAPRED en donde les exige que se tomen cartas en el asunto, pues ellos consideran discriminatorias estas declaraciones. Otro de los factores importantes de los cuales tenemos que hablar es acerca de la desigualdad que existe en el estado de Guanajuato, pues según indicadores como lo es el coeficiente de Gini eh, realizado por el Instituto de Coneval, nos demuestra que Guanajuato es la segunda entidad con más desigualdad de todo el país, solo por debajo de Nuevo León. Y Guanajuato Capital se encuentra dentro de los tres municipios con mayor desigualdad eh, en este país. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué pasará con la mayoría de las personas que tienen una situación económica desfavorable dentro de la capital ante la subida de productos y servicios por la implementación de dicha política? ¿Qué es lo que va a pasar? Ante estas declaraciones, Alejandro Navarro sacó un comunicado en donde explicaba y al mismo tiempo pedía disculpas, en donde al final nos deja un mensaje que nos quiere transmitir en el cual nos dice en Guanajuato son bienvenidos todos. Si el gobierno o la administración municipal entrante quiere generar un Guanajuato incluyente en donde todos sean bienvenidos, primero o debería también atender a aquellas personas con situaciones económicas desfavorables y totalmente desiguales. <risa>